guys once again welcome to spoken english classes in telugu ee roju manam class 31 cheppukovothunam class 31 lo past continuous tense okay past continuous tense gurinchi ee roju discuss cheyabothunam adhe vidhanga previous class lo manam simple past tense simple past tense adhe vidhanga daniki konni examples ichano vaatini practice cheyandi meeru ee roju class lo past continuous tense past continuous tense ante enti daniki sambandhinchina formula enti akkada undi kada పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్కి ఇది నెగిటివ్కి అదేవిధంగా ఇది క్వశ్చన్ మార్క్కి ఓకే అసలు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి ముందు పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి భూతాకాలం భూతాకాలం అంటే గడిచిపోయిన కాలం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ అంటే జరుగుతూనే ఉంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో జరుగుతుంది గతంలో జరుగుతూనే ఉంది అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏం లేదు గడిచిపోయిన కాలంలో ఈ సమయానికి ఈ పని జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తాము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా నేను నిన్న ఈ టైంకి సినిమా చూస్తున్నాను నేను నిన్న అంటే గడిచిపోయిన కాలం ఈ టైంకి సినిమా చూస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ టైం ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ కదా నిన్న ఎస్టర్డే కూడా ఫోర్ ట్వంటీకి నేను సినిమా చూసే పనిలో ఉన్నాను అంటే ఎస్టర్డే ఫోర్ ట్వంటీకి ఆ పని అనేది జరుగుతూ ఉంది సో అలాంటి వాటిని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాము అదేవిధంగా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని జోడించి మాట్లాడతారు బయట అది కూడా ఏ విధంగా చెప్ప అది కూడా ఏ విధంగా మాట్లాడాలో చెప్తాను సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే వాజ్ ఆర్ వర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వాజ్ అనేది సింగ్లర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒకరి మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఐ హీ షీ ఇట్ వీటికి వాజ్ యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా యూ యూ అంటే మీరు కదా యూ దే వర్ ఓకే సారీ యూ దే వి ఇలాంటి వాటికి వర్ యూజ్ చేస్తాము సో లెట్స్ గో టు ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్న ఈ టైంకి సినిమా చూస్తున్నాను నేను నిన్న ఈ టైంకి సినిమా చూస్తున్నాను అంటే నిన్న ఈ టైంకు ఆ పని జరుగుతున్నది సో ఐ వాజ్ ఓకే ఐ వచ్చింది కాబట్టి వాజ్ ఐ సబ్జెక్ట్ నేను వాజ్ వాజ్ వాచ్ వాచ్ ప్లస్ ఇంగ్ వాచింగ్ మూవీ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఓకే ఎస్టర్డే ఓకే ఇది కరెక్ట్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి ఐ వాజ్ వాచింగ్ నేను చూస్తున్నాను ఏంటి మూవీ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఈ టైంకి నిన్న అంటే నేను నిన్న ఈ టైంకి సినిమా చూస్తున్నాను ఒకవేళ నేను సినిమా చూస్తున్నాను అంటే ఐఆమ్ వాచింగ్ మూవీ ఇక్కడ ఐఆమ్ బదులు వాజ్ వచ్చింది అంతే పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్ యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా నేను నిన్న ఈ టైంకి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను నేను నిన్న ఈ టైంకి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అంటే అది నిన్న జరుగుతున్న పని కాబట్టి ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఓకే బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అని ప్రతిసారి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అది పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తున్నాము యాక్చువల్లీ హై ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటే నేను హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉన్నాను నేను హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉన్నాను అంటే ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా కాకపోతే మనము సిచ్యువేషన్ని బట్టి యూజ్ చేయాలి నేను నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఐ వాజ్ అంటే నువ్వు వాజ్ యూజ్ చేయడం దగ్గరనే అందరికీ అర్థమైపోతుంది ఐఎమ్ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకుంటారు సో అదేవిధంగా అతను అప్పటికి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు అతను ఆ టైంలో డిగ్రీ చదువుతున్నాడు హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ బై దట్ టైం ఓకే హీ వాజ్ అని యూజ్ చేసి ఇంగ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం కదా అది ఆటోమేటిక్గా ప్రజ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి మారిపోతుంది సో వాజ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తే అది ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ బై దట్ టైం బై దట్ టైం అంటే అప్పటికి నీవు నిద్రపోతున్నప్పుడు నేను వచ్చాను ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది కదా ఏంటంటే ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మామూలుగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్తో జోడించి మాట్లాడతారు నీవు నిద్రపోతున్నప్పుడు నీవు నిద్రపోవడం పోతున్నప్పుడు అంటే నిద్రపోతున్నాము అనే పని జరుగుతుంది అదేంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నేను వచ్చాను అనేది ఏంటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ నేను రావడం అయిపోయింది అది జరగట్లేదు నేను వచ్చాను సో ఐ కేఎం ఐ కేఎం ఏంటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వెన్ యువర్ స్లీపింగ్ ఓకే ఇది యువర్ స్లీపింగ్ ఇదేంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లేకపోతే వెన్ యువర్ స్లీపింగ్ ఐ కేఎం ఎట్లయినా కూడా ఒకటే ఓకేనా యూ ఆర్ స్లీపింగ్ ఐ కేఎం అది కూడా ఒకటే ఓకే ఈ విధంగా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సింపుల్ జోడించి మాట్లాడతాము అదేవిధంగా నిన్న ఈ టైంకి నేను ఇది ఈ ఫోర్ వచ్చేసి పాజిటివ్ అంటే ఫస్ట్ దానికి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి నిన్న ఈ టైంకి నేను సినిమా చూడట్లేదు నిన్న ఈ టైంకి నేను సినిమా చూడట్లేదంటే 
ఒకవేళ మనల్ని ఎవరైనా అడుగుతున్నాను నిన్న ఈ టైంకి నువ్వు సినిమా చూస్తున్నావు అంటే లేదు నిన్న ఈ టైంకి నేను సినిమా చూడట్లేదు అనే విధంగా చెప్తాం జస్ట్ నాట్ యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఈ సెకండ్ ఫామ్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నాట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాను కాబట్టి నాట్ లేదు చూడట్లేదు కాబట్టి నాట్ ఉంది ఓకే ఐ వాజ్ నాట్ వాచింగ్ మూవీ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్ డే ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ నాట్ యాడ్ చేయండి నేను అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు వెళ్ళట్లేదు అంటే నేను అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది జరగట్లేదు ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఓకే నాట్ ఓకేనా అదేవిధంగా ఇందులో క్వశ్చన్ పార్ట్ ఈ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా క్వశ్చన్ పార్ట్ నువ్వు నిన్న చదువుతున్నావా నువ్వు నిన్న చదువుతున్నావు అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ ఈ వాజార్ వర్ ఉంది కదా సబ్జెక్ట్కి ముందుకు తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది వర్ యూ స్టడింగ్ ఎస్టర్ డే అదేవిధంగా వర్ దే గోయింగ్ దేర్ ఎస్టర్ డే వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ బీటెక్ ఎట్ దట్ టైమ్ సో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉండాల్సిన వాజ్ ఆర్ వర్ ఏదైతే ఉందో అది మనం స్టార్టింగ్లోకి తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఐ వాజ్ గోయింగ్ దేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ దేర్ అంటే ఐ వాజ్ గోయింగ్ దేర్ ఎస్టర్ డే అవంతా లేదు కదా నేను అక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇది వదిలి పెట్టండి ఇక్కడ చూడండి నేను అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాను నేను అక్కడ వెళ్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ అన్న కూడా నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ అన్న కూడా కరెక్టే కాకపోతే మన సిచ్యువేషన్ను బట్టి పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలా ప్రజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలా తెలుసుకోవాలి ఐ వాజ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా పాస్ట్ టెన్స్ అని అతలు వాళ్ళు మనకు రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఐ వాజ్ గోయింగ్ దేర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ హీ వాజ్ హీ వాజ్ ఓకే హీ వాజ్ డ్రింకింగ్ ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ వీ ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఓకే వాజ్ హీ కమింగ్ హియర్ అతనికి సరే అతను ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడా నిన్న నిన్న కాదు పాస్ట్ టెన్స్లో అతను ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడా అతనికి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడా అంటే వాజ్ హీ కమింగ్ హియర్ ఒకవేళ నిన్న అయితే ఎస్టడీ అని యూజ్ చేస్తాము వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు గడిచిపోయిన కాలంలో ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నారు అనే మీనింగ్ దానికి ఓకే వెన్ వర్ దే గోయింగ్ అదేవిధంగా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నారంటే వేర్ వర్ దే గోయింగ్ ఓకే వాళ్ళు గడిచిపోయిన కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నారు అనేది వేర్ వర్ దే గోయింగ్ సో మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము గడిచిపోయిన కాలంలో ఒక పర్టికులర్ సమయానికి జరుగుతున్న పనిని తెలియజేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇది థర్టీ వన్త్ క్లాస్ పాస్ట్ సరే థర్టీ ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో ఇఫ్ లైక్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో